হ্যালো এভরিওয়ান আই হোপ তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছেন ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ চ্যানেল সবাইকেই প্রথমে জানাই শুভ শারদী আর প্রীতি শুভেচ্ছার অভিনন্দন বড়দের অনেক প্রণাম আর বাচ্চাদের আমাদের তরফ থেকে আশীর্বাদ আর তোমরা সবাই খুব এনজয় করছো আশা করছি সবাই সেজে গুজে বেরোচ্ছ খুব মজা করো আমরা সারা বছর যেভাবে ব্যস্ত থাকি তার জায়গা এই পাঁচটা দিনে এতটাই আনন্দ করো যে আবার একটা বছর চলার জন্য যাতে এনাফ হয় এটাই বলবো তো আশা করছি তোমাদের পুজো খুব ভালো কাটুক আর আমি আর দিব্যেন্দু আজকে বেরিয়ে যাচ্ছি কলকাতা ছেড়ে আমরা আরেকটা ট্যুরে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি তোমাদের সাথে আস্তে আস্তে সব কিছু শেয়ার করবো তো তোমরা ব্লগটা চেক করতে থাকো আর ব্লগটা করার যেটা মেন কারণ সেটা হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স বলা এই পুজোতে আমি ছোটোবেলা থেকে না আমার পাড়া ছেড়ে কোথাও বেরোতাম না মানে পুজো মানেই ছিল মা বাবা পাড়ার সব বন্ধুরা দিদি পিসি পিসামশাই সবাই মিলে অঞ্জলি দেওয়া পাড়াতে ভোগ খাওয়া নতুন নতুন জামা কাপড় পরে বেরোনো তো আমার তো মোটে এক বছরই বিয়ে হয়েছিল তাই সেভাবে আমি কন্য করের সাথে খুব একটা অ্যাটাচ নই আমি সব কিছুই আমার শ্যাওড়া ফুলি আগে তো শ্যাওড়া ফুলিতে পাড়ার পুজো হয়তো যবে আমার দিদির বিয়ে হয়ে যায় সবাই আস্তে আস্তে যখন বড় হয়ে যায় অনেক দিন আগেই চলে যায় কিন্তু বাবা মার সাথে সময় কাটানো পাড়াতে গিয়ে বসা এগুলো না খুব মনে পড়ছে আর তোমরা তো জানো যে আমাদের লাইফে কি হয়েছে আমার দিব্যেন্দু দুজনের বাবাই আর নেই তো পুজোতে না ওনাদের দুজনের মুখটাই আমার সবার আগে ভেসে আসছে তাই আমি এই পুজোর আমেজটা না ঠিক নিতে পারছি না মানে ইনফ্যাক্ট ঢাকের আওয়াজ শুনলে না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে তারা থাকলে তারাও হয়তো পুজোটাতে আজকে খুব আনন্দ করত ইনফ্যাক্ট আমার বাবাকে তোমরা যদি চিনে থাকো বা যারা জানো উনি ছিল সব থেকে স্টাইলিশ মানুষ আমার চোখে আমার হয়তো অত জামা হতো না বাবা পুরো পাই টু পাই একদম ষষ্ঠী থেকে দশমী সব জামা কিনে একদম কবে কোনটা পড়বে ঠিক করা থাকতো আর আমাকেও অনেক জামা কিনে দিত মানে ছটা দিনের জন্য ছরকম জামা সেগুলো না খুব মনে পড়ছে আর কি বলবো মানে এই পুজোটা সত্যি আমাদের জন্য খুবই অন্যরকম পুজো মানেই তাদের মুখগুলো একদম আমার চোখের সামনে ভেসে আসছে আর বাবাকে ছাড়া পুজো তো আমি ইমাজিন করতে পারছি না তাই জন্য কলকাতা ছেড়ে দুর্গা পুজো ছেড়ে লিটারেলি পালিয়ে যাচ্ছি যবে থেকে মহালয়া হয়েছে তবে থেকে না আমি আর নিতে পারছি না মানে এতটা গভীর কষ্ট হচ্ছে সেটা হয়তো যারা ফেস করেছে ওই সময়টা তারাই বুঝতে পারবে মানে এই কষ্টে সত্যি কোনো তুলনা হয় না যে বাবাকে ছাড়া প্রথম পুজোটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি কিছু বলার নেই আমার এই বিষয় এতটাই মিস করছি যে আগের বছর মানুষটা ছিল তার সাথে সময় কাটানো তাকে শপিং করে দেওয়া জামা কিনে দেওয়া আজকে আর সেই ব্যাপারগুলো নেই এটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না তাই জন্য আমি পাড়া থেকে কখনো বা কলকাতা থেকে কখনো বেরোয়নি যারা বেরোতো কলকাতা থেকে আমার তাদের মনে হতো যে কলকাতার দুর্গা পুজোটা ইমোশন তারা কিভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে বাট আমি আজকে এই কলকাতাতে সত্যি মানে এই পুজোর আমি যে সত্যি থাকতে পারছি না চারিদিকে শুধু মনে হচ্ছে যে আমার বাবাটা যদি আজকে থাকতো তাহলে এই হতো এটা হতো তো সেগুলো এতটাই মিস করছি যে সত্যি এই পুজোটাতে এখানে কলকাতাতে কাটানো আমার খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমি আর দিগবেন্দ ঠিক করেছিলাম এক মাস আগেই ঠিক করলাম যে আমরা বেরিয়ে যাব কলকাতা ছেড়ে তো চলো আজকে ব্লগটা স্টার্ট করছি হোপফুলি তোমাদের ভালো লাগবে কোথায় যাব কি করব সবটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি তো তোমরা ব্লগটা চেক করতে থাকো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে এখন পাঁচটা বাজে আর আমি একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম দিয়ে রেডি হয়ে নিয়েছি এখন আমি আর দিব্যেন্দু বেরোবো দিব্যেন্দু কলেজ থেকে চলে এসছে আমরা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বেরোবো যাব হচ্ছে স্প্ল্যানেটে মনটা খারাপ হয়ে গেছে মনটা খারাপ হয়ে গেছে পুজো সিট পুজো সিট পুজোর ছিট ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেছে তার মানে ওর একটু কষ্ট হচ্ছে পুজো সেই জন্য মারা বললো যে কমফোর্টেবল হবে না তাই সেই জন্য এবার আর গেল না নেক্সট টাইম আমরা ওদের নিয়ে যাব আগে থেকে টিকিট বুক করে রাখবো এবার কন্যাগড়ের পুরো রাস্তা জুড়েই অনেক সুন্দর লাইট লাগিয়েছে আর ভালো ভালো অনেক প্যান্ডেল করেছে 
তো এই যে আমরা চলে এসেছি স্প্ল্যানেডে তো নেমে গেছি স্প্ল্যানেডে এখন যাচ্ছি আমাদের হাতে এক ঘন্টা সময় আছে তো এখন যাচ্ছি আমার ফোন নতুন ফোনটা কভার কিনতে যদি পাই কিনা আর নতুন ফোন তো সেটা সব দোকানে কভারটা অ্যাভেলেবেল হচ্ছে না অনেক দোকানেই খোঁজ করলাম এই হচ্ছে ধর্মতলার ভিজ একদম গিজ গিজ করছে লোক সব শপিং করছে তো আমরা এখন এসছি মেট্রো মলে আমাদের কাছে অলরেডি এখন অনেক সময় আছে মানে প্রায় চল্লিশ মিনিট মতো আছে হাতে তো একটু ওয়াশরুম যাওয়ার আছে সেখান থেকে ঘুরে তারপর আমরা আমাদের বাসে যাব চেকিং করবো হ্যাঁ এখন এসছি মেট্রো আইনক্সের মেট্রো আইনক্সে বদলে গেছে ভিতরে আমি বাইরে ওয়েট করছি আসু তারপর যাব বাস স্ট্যান্ডে এই যে আমরা চলে এসছি অনেক খুঁজে খুঁজে আমাদের বাস স্ট্যান্ডে এটা হচ্ছে শহীদ মিনারের সামনে হ্যাঁ আমাদের জায়গাটা বুঝতে অনেকটা অসুবিধা হয়েছিল বাট আমরা ঠিক টাইম মতোই চলে এসছি তো এটাই হচ্ছে আমাদের স্প্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ড আর এখানে দেখো যে শ্যামলি তাছাড়া অনেক কোম্পানির বাসটাই এখানে লাইন বাই লাইন পুরো দাঁড়িয়ে আছে আর এটা হচ্ছে আমাদের কলকাতা টু পুরীর শ্যামলি পরিবহনের বাস এখানে দেখো শ্যামলি পরিবহনের তরফ থেকে একটা ওয়েটিংয়ের জায়গা করা আছে যেখানে যাত্রীরা বসে অপেক্ষা করতে পারে আর এই যে বাসের ডিকিতে তোমরা তোমাদের লাগেজ দিয়ে দিতে পারো তো চলো তোমাদের ইন্টেরিয়ারটা একবার দেখেই দিই এটা হচ্ছে ড্রাইভারের ড্রাইভিং এরিয়াটা আর দেখো এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়ারটা অনেকটাই ন্যারো প্যাসেজ ছিল সো এটা হচ্ছে সেমি স্লিপার সিট আর আমাদেরটা হচ্ছে স্লিপার যেটাতে ডাবল স্লিপার অ্যাভেলেবেল ছিল আর দেখো অনেকটাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে ওরা দুটো জলের বোতল আর দুটো কম্বলও প্রোভাইড করছিল স্লিপারে স্পেস নিয়ে খুব একটা প্রবলেম হয়নি কারণ ভালোই স্পেস ছিল আর এসি চারটে ভেন ছিল যেটা তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারো আর এখানে মোবাইল চার্জ দেওয়ার জন্য দুটো প্লাগ পয়েন্ট করা ছিল আর দুটো বালি সোরা প্রোভাইড করছিল তো আমরা বাস বোর্ড করে নিয়েছি কোথায় দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি তো বাসটা সব ভালো শ্যামলি বাস জেনারেলি ওয়েল মেনটেনড হয় বাসটা প্যাসেজ যেটা আমরা আইল বলি সেটা ভীষণ ন্যারো মানে হেলদি একজন মানুষের পক্ষে সব ভিড় ক্যাটার করে তো খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি মোটামুটি একদম রাইট টাইমে আমাদের বাস কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে ও বাস ছেড়ে দিয়েছে একদম ডট আটটাই ছেড়েছে তোমরা যদি লেট করো বাস উইল নট গোয়িং টু ওয়েট ফর ইউ একদম প্রপার টাইমে ছেড়ে দিচ্ছে তো চেষ্টা করবে যারা ফিউচারে ট্রাভেল করবে সামনের বাসে টু ওয়ার্স ফুল ইউর ওয়ার ওয়ে ওয়ান তো সেখানে চেষ্টা করবে টাইমের মধ্যে যেতে এক্স্যাক্টলি আটটার সময় ছেড়েছে না কয়েক সেকেন্ড আগে না কয়েক সেকেন্ড পর তো আমরা তো বলেছিলাম যে আমরা ট্রেনের টিকিট পাইনি যেহেতু লাস্ট মোমেন্টে বুক করছি তাদের মধ্যে পুরী যাওয়া আটকায়নি ঠিক আছে তো আমরা শ্যামলির বাস বুক করে যাচ্ছি প্রথমবার ট্রাভেল করছি ভেরি এক্সাইটেড তো তোমাদের সাথে শেয়ার করব কোথায় হল দিচ্ছে কি খাচ্ছি অল দ্য ডিটেলস তো ভোট ছটার সময় পৌঁছানোর কথা দেখা যাক কটায় ঢোকায় তো টিল দেন ব্লগটা দেখতে থাকুন এটা আমাদের উইন্ডো থেকে ভিউ ফাটা গাছ আর এখানে কতগুলি চিপস কারণ चलो जा হ্যাঁ তোমাদের একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি প্রত্যেকটা শ্যামলি পরিবহনের বাসই কিন্তু এই আজাদহীন ধাবাতেই দাঁড়ায় আর যারা শ্যামলি বাসের আন্ডারে আসছে তাদের জন্য কিন্তু ওরা এক্সট্রা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট প্রোভাইড করে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম রুমালি রুটি আর তার সাথে চিকেন তরকা যেটা সত্যি বলছি দারুণ খেতে ছিল ওদের ডিনার কমপ্লিট টোয়েন্টি মিনিটস মতো ব্রেক টোয়েন্টি বেশি লাগে প্রায় আধা ঘন্টা মতো লেগে যায় তো আমরা খেলাম হচ্ছে তোমার রুমালি রুটি তাওয়া রুটি অ্যান্ড চিকেন তরকা তো চিকেন তরকা বা সুপার স্টেট খুব ভালো ছিল খেতে তো তারা ওরা চোটে অত বিল করতে পারি তাও ভালো লেগেছে এবার যাওয়া যাক বাস ছাড়ছে গুড মর্নিং তো মোটামুটি তো 
চলে এসেছি আমরা পুরীতে আর আমাদের অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমরা দুজনে শুধু পুরীতে আসবো এর আগে তিনবার এসছি কিন্তু সবসময় ফ্যামিলির সাথেই এসছিলাম কিন্তু আমি হানিমুনেও প্ল্যান করেছিলাম যে পুরী আসবো আসা হয়নি তাই এইবারের যাত্রাটা কিন্তু আমার জন্য খুব স্পেশাল তো আমাদের এই কলকাতা টু পুরীর যে বাস জার্নির অভিজ্ঞতা কিন্তু বেশ ভালোই তো তোমরাও চাইলে পুরীতে বাস করে আসতেই পারো তো আমরা চলে এসছি পুরীর বাস স্ট্যান্ডে পুরীতে যে বাস স্ট্যান্ড আছে সেখান থেকে যে স্বর্গদ্বার বা আমাদের যে হোটেলের ডিস্টেন্স ছিল সেটা ওই পনেরো থেকে সতেরো মিনিট মতো তো সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের অটো নিতে হয়েছিল তো অটো দুশো টাকা করে চার্জ করছিল তো আমরা যাচ্ছি এখন হোটেল তারা প্যালেস যেটা তোমার নিউ মেরিন ড্রাইভের উপরে মানে লোকেশনটা খুব ভালো তো এটা এখানে আমরা প্রথমবার থাকছি তো চলো তোমাদের দেখাই হোটেলটা কীরকম লোকেশন কীরকম ভারত হচ্ছে তিন মসবাবলি আটটার সময় আর এখন বাজে ছটা পনেরো তো দেখা যাক একটু পিছিয়ে দিয়ে যাব এই পুরো পুরীতে আমার একটা জিনিসই খারাপ লাগে যে তুমি যদি টোটো বা অটোতে ওঠো ডিস্টেন্স যাই হোক না কেন তোমাকে ওরা একশো থেকে দুশো টাকা অবধি চার্জ করে যাই হোক তো আমরা চলে এসছি আমাদের হোটেলের সামনা সামনি একদমই তো এই পুরীতে এলে এই হোটেলগুলো দেখলেই না অনেক স্মৃতি আছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হোটেলে ছিলাম তাই অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যায় আর পুরো মনটা কেমন একটা ইমোশনাল হয়ে যায় তো যাই হোক চলে এসছি আমাদের হোটেল তারা প্যালেস তারা প্যালেস কিন্তু একদম মেরিন ড্রাইভের ওপরে মানে সমুদ্রের একদম সামনে এই সমুদ্রের সামনে হওয়ার জন্যই কিন্তু আমরা তারা প্যালেস বুক করেছি যাতে সব সময় সমুদ্রে যেতে পারি চলো আপাতত হোটেলের দিকে ঢোকা যাক আর সত্যি কথা বলতে আমাদের হোটেলটা কিন্তু ভীষণ পরিমাণ মেনটেন ছিল আর রিসেপশানের লোকেরাও কিন্তু ভীষণ ওয়েল বিহেভ ছিল তো তোমরা দেখো যে রিসেপশানটাই ওরা কি সুন্দরভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে সোফা দিয়েছে একটা ডাইনিং টেবিল মতো দিয়েছে একটা বেড যেটা পরিষ্কারই আছে বেডশিটগুলো তারপর টিভি ইউনিট টিভি আছে একটা জল দুটো জলের বোতল দিয়েছে এখানে একটা ওয়ার্ড্রোব মতো করা একটা ড্রেসিং ইউনিট আর এটা হচ্ছে আমাদের বাথরুম যেটা ভীষণ পরিষ্কার দেখো খুব ওয়েল মেনটেন্ড আর বেস পার্ট হচ্ছে একটা ব্যালকানি আছে ব্যালকানিতে যাই এই যে ডিজেন্টু আগে থেকে ব্লক করছে এখান থেকে তোমাদের ভিউটা জাস্ট দেখাই সি পুরো ডাইরেক্ট সমুদ্র এখান থেকে দেখা যাচ্ছে নিচে একটা লং এরিয়া মতো করে আছে যেখানে তোমরা বসে সময় কাটাতে পারবে অবশ্যই বাট আমাদের তো ব্যালকানি আছে কোনো তরকারি হয় না তো দেখো সমুদ্রের একদম ডাইরেক্ট ভিউ আমরা সেলফি ভিডিও করার সুযোগ পেলাম তাকে দেখে আসা অবধি একটা ভিডিও হয়নি ঠিক আছে আর আমাদের হোটেলের ভিউটা অসাধারণ তোমাদের গোদুরি দেখিয়েছে তো বাকি ব্লগের জন্য চেক ইন করতে থাকো যেটা আমি ফেস করছি যে এখন অবধি হাওয়াটা আসছে আসছে তো হাওয়া হালকা হালকা হাওয়া হালকা হালকা হাওয়া বাট ওখানে যেভাবে গাছগুলো নড়ছে সেই হাওয়াটা তো আসছে না হ্যাঁ আসবে আসবে গাছগুলো নড়ছে যখন হাওয়া হবে চলো রুমটাকে আমরা নিজের মতো সাজিয়ে নিয়েছি একদম বেডশিট ফেডশিট পেতে একদম প্রিপেয়ার্ড তো রুমের কোয়ালিটি ভালো রুমটা একটু ছোটো বাট খুব কোজি ভালো মেনটেন তো এই রুমটার জন্য হোটেল তারা প্যালেস আমাদের চার্জ করছে ফোর থাউজেন্ড রুপিস তবে জানি যে এই প্রাইসটা এই রুম ওয়াইজ একটু ওভার 
বাট যেহেতু পুজোর সিজন তো এদের তো ডাইনামিক রেট থাকে তো প্রাইস চেঞ্জ হতে থাকে মানে আমি অনেকবার বিভিন্ন ব্লগে দেখেছিলাম যে এই লোকটা তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে চার্জ হয় আর সিজন ওয়াইজ ফোর থাউজেন্ড থেকে চার্জ হয় তো যেহেতু সিজন সেই জন্য আর বাট নেভার দ্য লেস ব্যালকানি থেকে যা ভিউ আমাদের মনে হচ্ছে না আমরা ওভার প্রাইস চার্জ হয়েছি বা আমাদের থেকে বেশি না হচ্ছে মানে অসাধারণ আমরা দেখিয়েছি ব্লগে তোমরা আবার আরও দেখতে পাবে রাতের দিকেও আমরা ভিউ শেয়ার করবো ব্যালকানি থেকে অসাধারণ পুরো মেরিন ড্রাইভে পুরো স্ট্রেচটা দেখা যাচ্ছে সমুদ্র ডাইরেক্ট দেখা যাচ্ছে যদিও সাইড ভিউ বাট পুরো ওপেন তো সেই জন্য মনে হচ্ছে না ওভার প্রাইস সো চেক ইন করে ফ্রেশ হয়ে আমরা যাচ্ছি দুজনে একটু বিচে কারণ ব্রেকফাস্ট করব আর বিচে যে ছোট ছোট স্টল থাকে ওখানেই ব্রেকফাস্ট করার ইচ্ছা আছে এই হচ্ছে আমাদের হোটেল আর এই হচ্ছে বিচ আর এখানে গোধুলি হেঁটে যাচ্ছে প্রচুর লোক বসে আছে ব্রেকফাস্ট করছে সবই মনে হচ্ছে মোস্ট পলি মর্নিং অ্যারাইভাল পুরী আসবো আর মদন মোহন খাবো না সেটা তো হয় না তো ডেকে নিয়েছি মদন মোহন কাকুকে তো কাকু আমাদের দেখাচ্ছিল যে ওনার কাছে কি কি মিষ্টি আছে কিন্তু আমরা তো মদন মোহনই খাবো আর এবার কাউন্ট করতে থাকো যে আমরা পুরো ট্রিপে কটা মদন মোহন খাচ্ছি তো এই মার তো জাস্ট পুরী বিচ থেকে এলাম তো তোমরা তো দেখলেই ফার্স্টেই চেক ইন করে আমরা চলে গেছিলাম সমুদ্রের পারে সেখানে ব্রেকফাস্ট করলাম একটু ফটো ফুট করলাম দেন চলে এসছি হোটেলে তো একটু রেস্ট নেব কালকে তো সারাটা দিন বা সুন্দর পাখি যাওয়া কালকে তো সারাটা দিন তোমার ধকলেই গেছে রাত্রিবেলা তেমন কিছু ঘুম হয়নি ভালো তো সেই জন্য একটু রেস্ট নেব তারপর চান টান করে বেরোবো হচ্ছে লাঞ্চে তো এই ব্লগটা এখানেই এন করছি হোপফুলি তোমাদের কিছু ইনফরমেশান দিতে পেরেছি আর ভালো লেগেছে তো আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও বেল আইকনটা একটু প্রেস করে দিও যাতে পরবর্তী ব্লগের আপডেট পেয়ে যাও কারণ এরপর থেকে ডে ওয়ান অ্যাট পুরীর ব্লগ স্টার্ট হবে তো তোমরা ব্লগ চেক করতে থাকো আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে